हेलो बच्चा पार्टी दिस इज शैलेश हेयर एंड टुडे इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एरिना वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस सेशन फॉर जेई एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओके सो इन माय सीरीज दिस इज द थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड द कॉन्सेप्ट विच आर वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर टू तो वो कैसे है जरा फटाफट पहले क्वेश्चन को देखते हैं ठीक है तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है एन इंसेक्ट क्रॉस अप ए हेमिस्फेरिकल सर्फेस वेरी स्लोली ये हेमिस्फेरिकल सर्फेस पे ये इंसेक्ट है और ये क्रॉल करते हुए चल रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है अभी इसकी टेंशन नहीं लेंगे अपन वेयर द कोफिशियंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू वन बाई थ्री तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल सर्फेस टू द इंसेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल then the maximum possible value of alpha is given by ठीक है तो अब मुझे ये देखना है कि कल के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ये कैसे मैच कर रहा है तो जरा ध्यान से देखो एक तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है फ्रिक्शन का क्वेश्चन है तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन है फटाफट तीन केस वाला क्वेश्चन तीन केस क्या था केस नंबर वन केस नंबर वन वेन द स्टैटिक फ्रिक्शन विल अप्लाई है मतलब वहां पर क्या था एक्सोलेशन इज इक्वल टू जीरो एंड द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड विल बी लेसर देन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन मतलब जितनी जरूरत उतना फ्रिक्शन गुड और दूसरा केस था क्या था लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसा केस होता था वहां पर एक्सोलेशन इज इक्वल टू जीरो है पर बॉडी इज ऑन दी वर्ड ऑफ स्लीपिंग है मतलब उससे ज्यादा लगाओगे तो चल देगा भैया और तीसरा केस क्या था तीसरा केस है काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे आसान काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता था काइनेटिक फ्रिक्शन वैसा केस था जिसमें बॉडी चल रहती हो चल रही होती है वहां पर रिलेटिव स्लीपिंग हो रहा होता है और वहां पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती थी फिक्स होती थी कितनी होती थी जल्दी जल्दी याद करो क्या होता था म्यू के इन टू एन ठीक है सिर्फ ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्लासेस नहीं है अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखते ही सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में फटाफट आ जाने चाहिए उनको ही तो यूज करते हुए अपन को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके देखे हुए क्वेश्चन आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ही आपके हथियार है तो इतना कॉन्सेप्ट देख लिया था ठीक है अब इस वाले डायग्राम को देखते हैं ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर अल्फा बनाते हुए जा रहा है ये एंगल अल्फा ठीक है तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सरफेस ऐसा है ठीक है ये सरफेस ऐसा है तो ध्यान से देखो अपन कुछ इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन पहले बचपन में लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करा था उसमें सिखाया था तुम्हें यहाँ पर अगर देखो तो ये इंक्लाइन प्लेन का कुछ इस तरीके से ऐसा बना देता हूँ एंगल निकालने में आसानी रहेगी ये वाला अल्फा ध्यान से देखो कहाँ पर मिलेगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरल लाइन्स है तो ये वाला अल्फा यहाँ पर मिलेगा ये अल्फा मिलेगा तो ये कितना मिलेगा 90 माइनस अल्फा ये कितना मिलेगा अल्फा मिलेगा ठीक है ये वाला एंगल कितना मिलेगा 90 माइनस अल्फा ध्यान से देखो ये टोटल 90 है तो 90 माइनस अल्फा और ये वाला एंगल कितना मिलेगा अल्फा ठीक है कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ठीक है ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमेशा ध्यान रखना अगर बार बार इस तरीके से एक्सेस आती है ठीक है इस तरह की एक्सेस आई और इसी में तुम्हें ये वाली भी एक्सेस भी यूज करनी पड़ गई तो ध्यान दो अगर मान लो यहाँ पर ठीटा है तो ये इस वाली एक्सिस को उठाओ ये जो डार्क है तो अगर ये ठीटा है तो ये वाला कितना टोटल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ठीटा हो जाएगा अब ध्यान से देखो ये जो डॉटेड वाला पार्ट है और ये डॉटेड वाला पार्ट है ये भी 90 पर है अगर ये 90 माइनस ठीटा तो ये ठीटा हो जाएगा तो देखो कितना तो मजेदार नहीं हो गया क्या ठीटा नाइन्टी माइनस ठीटा ठीटा तो यहाँ पे नाइन्टी माइनस ठीटा तो यहाँ पर ठीटा यहाँ पे नाइन्टी माइनस ठीटा तो यहाँ पर ठीटा यहाँ पे नाइन्टी माइनस ठीटा यहाँ पर ठीटा फटाफट घुमा देना चाहिए था तो यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके से फटाफट लिख सकता था यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा 90 माइनस अल्फा तो यहाँ पे अल्फा यहाँ पर अल्फा यहाँ पर अल्फा तो यहाँ पे 90 माइनस अल्फा था यहाँ पे 90 माइनस अल्फा तो अल्फा यहाँ पर यहाँ था ठीक हो तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऐसे ही बस बता दिया अब काम की चीज पर आते हैं ये बोलता है जब क्रॉल कर रहा तो वेरी स्लोली वेरी स्लोली वेरी स्लोली का मतलब मैं इस तरीके से ले लेता हूँ कि लिमिटिंग केस जैसा नहीं लग रहा है क्या वो चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है इस तरह का वर्ड ये लोग यूज करना चाहते हैं तो जनरली फिजिक्स में यूज करते हैं क्वाजी स्टैटिक इतना स्लो चल रहा है कि वर्चुअली एट रेस्ट दिखाई दे रहा है तो अब बताओ ये किस केस का क्वेश्चन है केस नंबर टू का हो गया फ्रिक्शन केस नंबर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्वेश्चन ध्यान से देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्वेश्चन अभी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं क्वेश्चन नंबर टू में जाकर देखो अभी अभी डिस्कस किया था जहां पर थर्टी सेवन डिग्री वाला एग्जाम्पल से समझाया था तो ध्यान से देखो वहां पर बोला था कि इस केस का अगर इं
अब वहाँ पे बताया नहीं स्टैटिक है या काइनेटिक है दोनों की वैल्यू एक दे दिया तो मैं सिंपल में यूज़ कर लूँगा तो देखो मेरा क्वेश्चन तो खत्म हो गया केस टू का क्वेश्चन पूछ रहा था ये अल्फा पूछ रहा था अल्फा इसके इस एंगल से मैच कर रहा है तो मैं डायरेक्ट बोल दूँ क्या ये एंगल ऑफ रिपोज का डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है तुम देख रहे हो जे का क्वेश्चन है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि बहुत टफ पूछता है दिमाग लगाने वाली बात है सिर्फ तो देखो एंगल ऑफ रिपोज का पूछा है तो इसका मतलब है कि टैन अल्फा विल बी इक्वल टू म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू वन बाई थ्री जहाँ पर ये देखेगा मैच करा देंगे लेकिन देखो कुछ तो गड़बड़ हो गया किसी से मैच नहीं कर रहा है आया समझ में फटाफट ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से इसके ट्रैंगल बना लो क्योंकि इतनी अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे टाइम बर्बाद होगा तो उससे अच्छा क्या है टैन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस तो यहाँ पर लिखा अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस तो यहाँ पे लिखा वन यहाँ पर थ्री और यहाँ पर रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टेन अब मुझसे टैन साइन अल्फा पूछे कॉस अल्फा पूछे कॉसेक अल्फा पूछे सेक अल्फा पूछे कॉट अल्फा जो पूछेगा सब लिखूंगा लेकिन फिर भी ये आसान था टैन अल्फा वन बाई थ्री था पर कॉट अल्फा थ्री दिया होता डायरेक्ट वहाँ से चिपका सकते थे लेकिन अगर इन केस अगर वो नहीं होता कुछ गंदा सा नंबर होता तो मैं साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट फटाफट ट्रैंगल से देख लिख सकता था तो ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कॉट अल्फा इज इक्वल टू थ्री क्योंकि टैन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई है तो कॉट अल्फा विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया अब ध्यान से सोचो कितना देखने में अजीब सा क्वेश्चन आया एग्जाम में अजीब सा क्यों है क्योंकि इसमें फील नहीं आएगी एग्जाम में कि अपन ने तो इस तरह से कुछ पढ़ा ही नहीं था अब हमें स्पेरिकल सरफेस दे दिया इंसेक्ट चला दिया तो गेम क्या था फ्रिक्शन का क्वेश्चन फ्रिक्शन के क्वेश्चन में ढूंढना है कौन सा केस है केस वन टू थ्री इस पर दिमाग लगाना है जैसे ही केस पता चला इंक्लिनेशन वाले में ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ रिपोज जो लास्ट क्वेश्चन में लगा था तो एंगल ऑफ रिपोज इज डेट मैक्सिम एंगल फॉर विच देर विल बी जस्ट देर जस्ट स्लीपिंग विल जस्ट स्टार्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन तो वो जो एंगल होता है टैन अल्फा टैन अल्फा या थीटा इज इक्वल टू टैन यूनिवर्स ऑफ म्यूएस उसको रट्टा मार के रखो वो वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन था यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते थे आई होप मैं ये क्वेश्चन आप लोग को ठीक से समझा पाया होगा ठीक है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए कमेंट सेक्शन में मुझे जाके जरूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा मैं मेरा मेथड अच्छा है या इससे अच्छा मेथड आपके पास है तो वो भी मेरे साथ डिस्कस करो मेरा भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा और साथ साथ इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग ओके बाय बाय टेक केयर लाइक करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो